Si yo te pregunto qué estabas haciendo en los años 2000, ¿qué me dirías? A lo mejor estabas pasando la bomba un viernes por la tarde tomándote una chocolatada y mirando dibujitos, capaz que estabas dale que te dale con la play jugando con amigos, o puede ser que por esa época recién estabas adentrándote en el internet y tratando de entender por qué todo el mundo estaba como loco por tener acceso al mismo. Pero una cosa que estoy seguro que vas a recordar es el que fue para muchos su primer sistema operativo. Y es increíble pensar que ya pasaron 20 años desde su salida al mercado. 20 años en los que pudo moldearlo como él quiso. Así que nos ponemos de pie para presentar al software, el mito, la leyenda, Windows XP. En este caso emulado, porque no tenemos plata como para comprarlo. Un sistema operativo que dejó atrás una serie de malas decisiones por parte de Microsoft y logró poner a esta en boca de miles de personas. Como siempre tenemos que irnos un poquitín más atrás y entender el contexto por el que estábamos pasando en aquel entonces. Los 90 para Microsoft fueron una época muy convulsiva, ya que tenían que mantenerse a la vanguardia para no caer en el olvido, pero además se enfrentaron a uno de los juicios más complicados de antimonopolios que tuvo Estados Unidos. Y sobre todo, tuvo que convencer a la gente de comprar un producto con el cual no estaban familiarizados. A todo esto la empresa estaba comenzando a preocuparse, ya que si bien no les estaba yendo nada mal en el apartado económico, todas las versiones de Windows que existían hasta la fecha eran una mera interfaz gráfica para DOS, este último siendo un sistema operativo que se había lanzado en el año 81. Es decir, temían que ante el rápido avance que existía en el sector, este quedara obsoleto. Y acá es cuando sucede un punto de inflexión importante para la empresa. La cosa es así. Hasta ese momento Microsoft tenía un acuerdo comercial con IBM para producir el sistema operativo de OS, pero en el año 93 se terminaron desvinculando. Entonces rápidamente Microsoft comenzó a trabajar en el desarrollo de otra versión de Windows, buscando algo que tuviera una interfaz gráfica propia, sea estable y además compartiera características con los sistemas de red Unix. Y así fue como en poco tiempo nació Windows NT, que es la abreviatura de New Technology. Probablemente nunca escuchaste hablar de él por el simple hecho de que estaba apuntado a un entorno empresarial. De oficinas, redes... vos me entendés. Pero para todo el resto de los mortales como nosotros, seguíamos, como dije antes, usando DOS con la versión de Microsoft Windows 3.1. Acá es cuando pegamos el salto a Windows 95 y hago un parate para mostrarte lo que fue la campaña de lanzamiento porque es una cosa total y completamente demencial. Mira esto, es una locura. Toda una interfaz gráfica nueva, los Rolling Stones sonando de fondo, gente muy joven que recién agarraba un mouse por primera vez. En fin, los 90. El tema está en que si bien esta versión de Windows presentaba una interfaz gráfica distinta y tenía alguna que otra mejora, la realidad es que seguía siendo DOS. Y por supuesto que ahora no tenías que iniciarlo ejecutando Windows 95, simplemente prendías la PC y ahí estaba con toda su gloria noventosa. La mejora más importante fue la incorporación del menú de inicio, ya que ahora todos tus programas estaban a unos clics de distancia. Es un cambio tan simple, pero que logró transformar a esas versiones de Windows en algo súper amigable con el usuario principalmente para los que agarraban el mouse por primera vez. Saltando unos años en la historia, nos encontramos con Windows 98, tanto en su primera como en segunda edición. Un sistema operativo considerablemente más pesado que el 95, pero con algunas mejoras interesantes, si tomamos en cuenta, por supuesto, sus dos versiones. Como ser un mejor soporte AGP, controladores USB y Firewire, DVD-ROM, soporte para múltiples monitores, web TV y aparte, fue la primera versión de Windows en soportar ACPI, la nueva versión de Internet Explorer 5, conexión compartida a Internet y aparte NetMeeting 3.0. Pero por arriba de todo eso, lo mejor fue el soporte para ficheros FAT32. Y acá hago un pequeño parate para explicarte muy rápidamente qué eran estas cosas, porque no quiero que parezcan que me las choré de Wikipedia y te las estoy tirando así nomás. Así que presta atención. AGP es en español la abreviatura de puertos de gráficos acelerados, y lo que hacía era conectar directamente el adaptador gráfico y la memoria para evitar los cuellos de botella que se generaban al usar el puerto PCI. Esto por supuesto estaba más enfocado a lo que era gaming y render en 3D, así que bien ahí Microsoft. La parte de controladores USB, Firewire y DVD es porque todos estos llegaron después de la salida de Windows 95 y no es como ahora que podemos bajarnos una actualización y ya está, directamente lo incorporaron en una nueva versión de Windows, en este caso la 98 y listo. Cuando hablo de monitores múltiples, 
Bueno, básicamente es eso, no hay mucho más que explicar. Pero lo que sí era importante era la parte de Web TV, porque en realidad era un aparatito de vos lo enchufabas directamente a la tele con una conexión RCA y te permitía navegar por internet con un control remoto. ACPI es la interfaz avanzada de configuración y energía y básicamente controla el funcionamiento del BIOS proporcionando mecanismos avanzados para la gestión y ahorro de energía, pero además permite cosas tan simples como algo que damos por sentado hoy en día, que es apretar el botón de apagado y que Windows directamente lo detecte y se apague. Internet Explorer 5, que fue un gran avance por sobre el 4, pero no voy a entrar mucho en detalle porque simplemente quería que supieras qué era lo que habían metido, nada más. Conexión compartida de internet que permitía a una computadora conectarse a otras dentro de la misma red de área local mediante DHCP y NAT, como básicamente tenemos hoy en día. Microsoft Net Meeting fue un cliente de videollamadas a través de VoIP, algo así como Skype, ponele. Y FAT32 fue la evolución de FAT16 para poder superar el límite de tamaño que en ese momento estaba ofreciendo la compañía, lo cual permitía particiones de disco mayores a los 2 GB. En fin, dejando esto de lado, pasamos directamente al año 2000, donde llegarían a las góndolas de las cadenas más importantes de distribución de software Windows ME, o como los que conocemos la historia nos gusta llamarlos el peor error que cometió Microsoft en su historia. Un sistema operativo que estaba plagado de problemas de funcionamiento, conflictos con hardware y software, complicado a la hora de instalarlo, entre muchísimas otras cosas. Y acá, no es por defender a Microsoft, pero una de las causas de todos estos problemas era que la gente que ya tenía una computadora media viejita, viste, que estaba por ahí tirada, no llegaba a los requisitos mínimos o directamente no los alcanzaba, pero igual le querían instalar Windows Semi porque era lo nuevo, era lo último que había salido. Pero bueno, ahora sí, Windows XP. ¿Por qué llegó a ser un icono de nuestra generación? A ver, ponete a pensar. Año 2001, pleno auge de las computadoras personales. Cualquiera podía acceder a una. Teníamos las burbujas de la .com, el internet recién comenzó a masificarse. La gente tenía esa idea en mente de que cualquier cosa podía lograrse con una computadora. Solamente que no sabían cómo. Windows 95 y 98 ya se estaban quedando viejitos tanto en funcionalidad como en diseño y Microsoft tenía que lanzar un sistema operativo nuevo, hecho totalmente desde cero y que pueda limpiar la imagen negativa que había dejado en ese momento Windows ME. El margen de error para no meter la pata era muy pero muy fino y en el apartado comercial Microsoft se mandó una jugada muy interesante ya que el precio de venta de Windows 2000 por aquel entonces era de 320 dólares, mucho más caro de lo que habían salido las versiones 95 y 98. Entonces en vez de vender Windows XP en ese rango de precios lo pusieron 20 dólares más barato. Y parece una gilada pero la realidad es que no muchos habían hecho el salto generacional y seguían apegados a versiones de sistemas o operativos mucho más viejos. Entonces te pongo por unos segundos en su lugar. PC medio pelo, tu Windows está quedando viejo, tenés que actualizar. ¿Comprarías Windows 2000 por 320 dólares o una versión mucho mejor como ser Windows XP por tan solo 300? La respuesta creo que es más que obvia. Cuando la gente fue a hacer fila por primera vez para poder poner sus manos arriba de una caja física de Windows XP, volvió a su casa y lo instaló, no quiero ni siquiera imaginarme la cara de sorpresa que habrán tenido. Por primera vez estaban viendo una interfaz casi de juguete con esa barra azul hiper reconocible, unos sonidos totalmente nuevos, tipografías distintas, iconos a los que no estaban familiarizados y pensar ¿Es realmente este el futuro? Acá es donde comenzó un viaje de ida para miles de personas y yo soy una de esas. Nunca había tenido una computadora personal y si bien recuerdo haber usado la que había en el laburo de mi viejo y esta tenía Windows 95, después la actualizaron a Windows 98 y pegaron directamente el salto a Windows XP. Cuando tuvieron que cambiar las computadoras, que ya estaban recontra viejas, me acuerdo que pude conseguir una de descarte y fue la primera vez que tuve una computadora personal. Por supuesto que no era muy buena, tardaba años en arrancar y era lenta como una tortuga pero me dio incontables horas de felicidad y descubrimiento tecnológico. De hecho, Recuerdo que mi primo me había enseñado a instalar el Counter Strike 1.3 pero como la mayoría de gente ya estaba jugando al 1.6 directamente me pasé a esa versión y el tema es que no tenía internet y solamente podía jugar con bots pero bueno, las risas no faltaron. Cuando por fin pude tener acceso a internet y creo que solamente tenía un mega yo rezaba porque no me levantaran el teléfono y me lo cortaran pero una de las cosas que más me gustaba en esa época era poder usar el MSN para poder chatear con mis amigos realmente no tenía sentido alguno acababa de verlos cara a cara en la escuela pero bueno, la realidad es que la experiencia era total y completamente distinta ¿vos podías mandar zumbidos en la vida real? por supuesto que no, jaque mate aparte, estábamos a mediados de los años 2000 donde el contexto ayudó muchísimo a que la gente necesite sí o sí una computadora para poder hacer ciertas cosas 
Me explico mejor. Seguramente te acordarás de esas cámaras de foto medio pelo que existían en esa época. Bueno, si querías bajar las fotos a una computadora, Windows XP podía hacerlo. Querías conectar una impresora nueva o un escáner, Windows XP podía hacerlo. Querías pasar canciones a tu MP3, bueno, creo que ya se entendió la idea. Ah, y por supuesto, ¿cómo olvidarnos de la clásica? <coughs> Mamá, papá, necesito una computadora para poder hacer la tarea. Seguramente no tenía esa voz a los 5 años, pero bueno. Esta fue una de las premisas principales de este sistema operativo. Se la recontrabancaba para cualquier cosa y le dio a los usuarios estabilidad. Algo total y completamente importante en esa época. Otro factor que a mi consideración, y creo que muchos, no lo dicen, es la piratería. Seguramente si viviste en Argentina, en algún punto de tu vida compraste un jueguito o una peli en alguna estación de tren o en algún ciber. Y vos podés ponerle la firma tranquilamente que esa película de Matrix o ese Budokai Tenkaichi que te compraste lo descargaron ilegalmente de internet. Y es que nos gusta o no, la piratería también llevó a las noticias casos interesantísimos como el de Metallica contra Napster. Hoy en día estamos súper acostumbrados a las filtraciones. O me vas a decir que, por ejemplo, cada vez que nos acercamos a septiembre y Apple está por presentar un producto nuevo, o oh, casualidad, siempre tiene una filtración. Pero vos imaginate que tu banda no está pasando el mejor momento, justo está por salir Misión Imposible 2, hicieron terrible banda sonora para poder estrenar en la película, y de la noche a la mañana, sin siquiera haberse estrenado la misma, te levantas y ya está sonando en la radio sin tu autorización. En resumen, Metallica demandó a Napster por 10 millones de dólares, así que este último baneó absolutamente a toda la gente que había descargado de manera ilícita la canción. Igual, Metallica ganó el juicio y otra gente también demandó a Napster viendo el éxito que tuvieron. Y en menos de dos años se terminaron fundiendo. ¿A qué voy con todo esto? Que más allá de que los medios estuvieron inundados sobre noticias de piratería, la gente un poco más pilla dijo, para, si estos tipos piratearon, yo también puedo. Abajo del capó, este sistema operativo trajo muchísimo más que colores interesantes y un par de iconitos nuevos. Primero que nada, y algo fundamental, es el modo de compatibilidad. Algo tan simple y que seguramente en algún punto de tu vida cuando un programa no te funcionaba, te lo decían. Y capaz que lo hiciste pero no tenías ni idea del por qué. Así que ahora mismo te lo explico. Resulta que todos los programas que se habían creado para Windows 95 y 98 no eran compatibles con el kernel de Windows NT, que por supuesto es el que usaba Windows XP. Entonces el tema está en que capaz algún programa que usabas para a trabajar, como no podía correrlo el nuevo sistema operativo, tenías que sí o sí quedarte con una versión vieja de Windows. Lo cual generaba una situación donde, por un lado, tu sistema estaba quedando obsoleto y por otro lado, Microsoft no podía ganar plata porque vos no ibas a comprar su nuevo Windows. Entonces, la mejor solución que presentaron estaba a unos clics de distancia. Simplemente, botón derecho sobre el programa, te vas a la pestaña de compatibilidad y una vez que lo activas, podés elegir el comportamiento del programa. Por otro lado, también introdujeron la posibilidad de conectarse y controlar otra computadora de manera remota. Básicamente como TeamViewer, pero incorporado dentro del mismo sistema. Y esto era una función que estaba pero a años luz de distancia. Otra cosa bastante copada que tuvo era a la hora de actualizar un controlador o un driver. Si por alguna de esas casualidades llegaba a fallar o funcionaba peor de lo que estaba andando antes, con un simple botón podías volver a los controladores que tenías antes. Y esto que parece magia, en realidad es una especie como de control Z, pero lo que estaba haciendo era almacenar una copia de los drivers anteriores. Y nuevamente lo recalco porque estos pequeños cambios parecen súper inútiles pero ahorran muchísimo tiempo y sobre todo para un usuario no tan experimentado. De este tipo de mejoras hubo a dos manos. No voy a leerte absolutamente todas, pero por si te llegan a interesar, acá hay un artículo muy completo enumerando absolutamente todas. Muchas de las funciones que damos por sentado hoy por hoy se introdujeron acá. Otro de los factores que ayudó a que Windows XP pudiera consolidar una reputación tan positiva fueron, irónicamente, otras versiones de Windows. Como comenté antes, teníamos Windows ME, que fue un desastre de ventas para Microsoft y uno de los principales puntapiés para que la gente diera el salto generacional hacia Windows XP. En el año 2007, fecha de lanzamiento de Windows Vista, Microsoft venía mostrando a la prensa y haciendo alarde sobre todo lo nuevo que se venía con este sistema operativo. Y recordemos que esta empresa, prácticamente un año tras otro, se acabó una nueva versión de Windows. Pero Windows XP salió en el año 2001 y Windows Vista en el 2007 y ahora hay un periodo muy grande para lo que la empresa nos tenía acostumbrados. Y si bien antes de la salida de Windows Vista salieron los famosos Service Pack 1 y 2 para Windows XP, seguía haciendo Windows XP. Entonces la gente habrá pensado, si tardaron tanto en sacarlo, debe ser porque está repiola. Seguro que mejor que el XP, ¿no? Bueno, la realidad es que mucha gente experimentó problemas cuando hizo el cambio de un sistema hacia el otro. En parte porque las computadoras que corrían XP no tenían la suficiente potencia para correr vista y también en parte porque venía con problemas 
de fábrica. Sea cual sea el motivo, la gente prefirió quedarse con XP por sobrevista, hasta que dos años después llegó Windows 7, uno de los mejores sistemas operativos que sacó a la venta Microsoft y por supuesto que decir esto ahora parece algo obvio, pero en aquella época no se sabía. Mirándolo muy por arriba podías darte cuenta que era realmente parecido a Windows Vista, lo cual no inspiró mucha confianza en la gente. Todos estaban escépticos a la hora de actualizar. No querían arriesgarse a comprar algo que potencialmente le funcionara mal y de hecho, imagínate como los requisitos para correr Windows 7 eran más altos, la gente tenía que comprar hardware nuevo. Y ya sea porque no tenían plata para hacerlo o simplemente no querían arriesgarse a que le funcionara mal, una gran parte sigue usando su fiel Windows XP. No obstante, Windows 7 vendió realmente bien y con el pasar de los años fue acumulando cada vez más usuarios. Algo parecido sucedió con Windows 8, un sistema que tenía un gran énfasis en los dispositivos móviles volviéndolos compatibles con tablets y celulares. Realmente no tuvo un buen recibimiento por parte del público general y mucha más gente siguió usando Windows 7, pero para todos aquellos que todavía seguían aferrados a Windows XP, Microsoft les acababa de dar un motivo más para no cambiarse a un sistema operativo nuevo. Toda esa serie de malas decisiones e infortunios ganaron por parte de Microsoft un efecto del cual Windows XP se beneficiaría y contribuiría a ser uno de los factores por los cuales la gente lo seguiría usando. La longevidad. Microsoft estiraba la vida útil de Windows XP cada vez más. De hecho, en el 2008 lanzaron el mítico Service Pack 3. Y ten en cuenta que esto fue un año después de la salida al mercado Windows Vista y en paralelo al desarrollo de Windows 7. Sí, así de importante era Windows XP para la empresa. La gente seguía usando un sistema operativo que ya tenía más de 10 años, pero mediante la gran comunidad que tenía, este logró recibir mejoras con el paso del tiempo y mantenerse en la medida de lo posible útil para absolutamente todo. Tal es así que recién en el año 2014 nuestro querido sistema operativo dejaría de recibir soporte de manera oficial. Y por si te lo perdiste, estos son 13 años, siendo uno de los sistemas más largos de Microsoft. Por último, pero no menos importante, el factor nostalgia. Y acá es donde vos me vas a preguntar, ¿realmente existe gente que lo sigue usando solo por eso? La respuesta es que sí. Puede parecer un motivo superficial, pero al día de la fecha de publicación de este video, mucha gente sigue usando Windows XP. De hecho, existe de manera no oficial el Service Pack 4, que recopila todas las actualizaciones hasta el último día que dejó de recibir soporte para simplificar la instalación y además agrega alguna que otra mejora. Simplemente a la gente le gusta, para muchos tiene ese factor especial que les desbloquea un recuerdo de la década de los 2000, incluyéndome a mí, realmente fue una época bastante mágica. Dependiendo de su edad, les recuerda una época más agradable y sencilla, llena de diversión y cero responsabilidades. Y son estas cosas simples las que te transportan a ese lugar mágico. Ya sea con el simple hecho de escuchar el sonido de inicio o apagado, chateando con amigos hasta de horas por MSN o riéndote con desconocidos mientras jugabas al Counter Strike por horas y horas. Por todo esto y mucho más, muchas gracias por haber existido.